हमें स्वच्छ सफा रेल्दी मनेर पिने मिनरल वाटर र जार को पानी पिन लायक को छी छ रिसेंटली एटा रिसर्च पेपर पब्लिश भाव जिसमें नेपाल भरी बाट जार रोटल वाटर लाई टेस्टिंग करो रेस वाट साइंटिस्टर लिखे सब सैंपल वन हंड्रेड पर्सेंट सैंपल्स में माइक्रो प्लास्टिक्स भेटि संसार भरी भैक मल्टिपल साइंटिफिक रिजल्ट रिजल्टर देखा कि इन माइक्रो प्लास्टिक्स का टुकड़ा हम बॉडी को विभिन्न अर्गन्स लाइक फोक्सो मोटू लिवर एंड इवन हम ब्रेन समीस वेल इन जेनरल माइक्रो प्लास्टिक्स आर ह्यूज कंट्रीब्यूटर टू इन्वाइरोमेंटल पल्युशन फर इक्जापल वाटर र सोइल पल्युशन रे धेरे टाइम भो हम पूरे इन्वाइरोमेंट ना हार्म करना लगा बट नाउ इट हेज बिकम पर्सनल क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक्स आर अल्सो पल्युटिंग अस माइक्रो प्लास्टिक्स आर पल्युटिंग ह्यूमन्स ये रिसर्च में डिप डाइव करना भाग पे छोटकरी में जानम व्हाट रियली आर माइक्रो प्लास्टिक्स साइंटिफिकली वन माइक्रोन देखि पांच एम एम डायमीटर भारत प्लास्टिक को टुकड़ा नहीं माइक्रो प्लास्टिक भाई वन माइक्रोन भाग साना प्लास्टिक का पार्टिकल्स नानो प्लास्टिक पार्टिकल्स भाई अलग को टाइम में माइक्रो प्लास्टिक सब ठाव में पाइन लाइक एयर वाटर फूड पैकेजिंग सुप कैंस पेपर कप्स एंड इवन आर बडीज माइक्रो प्लास्टिक्स भाग नानो प्लास्टिक्स इन जेनरली धेरे धेरे मात्रा में पाइन र आज को दिन में माइक्रो प्लास्टिक फाइंडिंग को ग्लोबल एवरेज जीरो टू वन थाउजेंड माइक्रो प्लास्टिक्स पर लिटर छ फ्रेश वाटर में भी टेन देखि टेन थाउजेंड माइक्रो प्लास्टिक्स पर लिटर छ ड्रिंकिंग वाटर में तर नानो प्लास्टिक्स को मात्रा भी अल धर नहीं पाए देखि एंड दैट इज दुई लाख चालीस हजार प्लस माइनस एक लाख तीस हजार नानो प्लास्टिक्स पर लिटर तो दुई लाख चालीस हजार नानो प्लास्टिक को पार्टिकल्स देखि चार लाख नानो प्लास्टिक्स एक लिटर पानी में होने हो हेविंग से दैट अब ने माइक्रो प्लास्टिक को स्टडी को बारे में कुरा कर एंड इस में अल्लेम जार रोटल वाटर में माइक्रो प्लास्टिक्स मात्र टेस्टिंग भाग तर नानो प्लास्टिक को लगी कुछ रिसर्च कंडक्ट भैन नेवर दलेस दिस स्टडी डन बाई काठमंडू यूनिवर्सिटी एंड नास्ट इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग फाइंडिंग इसमें भरी बाट छप्पन्नवट सैंपल कलेक्ट कर जिस स्टेडियो माइक्रोस्कोप फर विजुअल एनालिस एंड माइक्रोफोरियर ट्रांसफॉर्म इन्फ्राइड स्पेक्ट्रोस्कोपी फर पोलिमरिक एनालिस को विधि टेस्ट कर इसम दसवटा मिनरल वाटर को कंपनी रार को पानी को कंपनी लेस्ट करीक मल्टिपल ठावर सैंपल कलेक्ट कर एंड यस जार को पानी टेस्ट कर नया रो दुटे जार टेस्ट कर एंड बाई दाई दिस हेज अ काइंड अफ इंट्रेस्टिंग फाइंडिंग जो कि हम एक ओके सो लेट्स गेट टू द रिजल्ट रिजल्ट के आयो वन हंड्रेड पर्सेंट सैंपल्स में माइक्रो प्लास्टिक्स भेटिओ लिखे सब छप्पन्नवट सैंपलम माइक्रो प्लास्टिक्स को मात्रा थी बोटल मिनरल वाटर में दुई सौ बत्तीस माइक्रो प्लास्टिक्स पर लिटर को एवरेज आयो ते नंबर चार में दुई सौ छियासी माइक्रो प्लास्टिक्स पर लिटर थी एंड सरप्राइजिंगली नया जार में पुरानों जार भाग धे मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक्स देखिए माइक्रो प्लास्टिक्स को साइज छ पॉइंट सात माइक्रोन देखि पांच हजार माइक्रोन और पांच एम एम सम्म को थी इथाइलिन पॉलिमर्स वॉज द मोस्ट कमन टाइप अफ माइक्रो प्लास्टिक विथ अ फोर्टी थ्री पर्सेंट प्रेजेंस एंड पार्टिकल्स इन वेरियस कलर्स इन्क्लूडिंग ट्रांसपेरेंट ब्लैक येलो रेड ब्लू एंड ग्रीन वे अब्जर्व एंड तेस में ट्रांसपेरेंट माइक्रो प्लास्टिक सब भाग कमन थी और तर एरिया दिखे सैंपल्स में माइक्रो प्लास्टिक को मात्रा धेरे पाइय जो कि तर एरिया में होने एक्सट्रीम गर्मी हो यो रिसर्च ने सजेस्ट कर हमें एक वर्ष में मिनीम में नाइन्टी थाउजेंड माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स पानी संगे पिने गर्च रफ नाना पार्टिकल्स क्याकुलेट करने होने दिन को एक लिटर पानी मात पीए पर तब एक वर्ष में एक सौ छियालीस मिलियन पार्टिकल्स रफ दिन को तीन लिटर को हिसाब करने हो एक वर्ष में करीब चार सौ अड़तीस मिलियन नानो प्लास्टिक पार्टिकल्स और तिरचालीस करोड़ नानो प्लास्टिक पार्टिकल्स तब एक वर्ष में कंज्यूम कर सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेन्ट इन द रूम और इसलिए हम हेल्थ में के, के प्रभाव पार्षद ओके सो अबाउट दिस टॉपिक देर इज अ न्यूज दैट कैन बी अ गुड न्यूज इफ यू टेक इट एज अ गुड न्यूज और दिस कैन बी अ टिकिंग टाइम बॉम द फैक्ट इज आज समय माइक्रो प्लास्टिक्स डेफिनेट रोग लग् भाई कुछ प्रूफ भाग माइक्रो प्लास्टिक्स यो 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 रोग भाई कुछ साइंटिस्टर अल्लेम प्रूफ कर तर सर्टेन रोग मैं माइक्रो प्लास्टिक्स को मात्रा अलि बड़ी चाहिए देखिए सो अलग मैं प्रेजेंट कर जीपी कुछ अबउट हेल्थ इफेक्ट्स अफ माइक्रो प्लास्टिक्स ये सब 
पॉजिटिव एविडेंस है ना दीज ऑल आर को रिलेटिव एविडेंसेस वीडियो को यो पार्ट को डिरेक्ट सोर्स इज डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबमैन को ह्यूबमैन लैब पॉडकास्ट को यो एपिसोड देयर कैन नॉट बी अ बेटर सोर्स देन दिस यो एपिसोड को कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट एंड द ट्रांसक्रिप्ट को समरी तपाईले डिस्क्रिप्शन मा पाइहाल्नु हुन्छ माइक्रोप्लास्टिक्स र न्यानोप्लास्टिक्स आजसम्म को साइंटिफिक स्टडीज को अनुसार हाम्रो बडी को लगभग सबै पार्ट मा पाइएको छ फर एक्जाम्पल ब्रेन लंग्स ब्लड सिमन प्लासेन्टा टेस्टिकल्स ओभरिज एन्ड लिभर यो हाम्रो बडीमा श्वास फेर्दा खाना खाँदा पानी पिउँदा र डिरेक्ट कन्ट्याक्टको माध्यमले इन्टर गर्ने गर्छ र यसले हाम्रो बायोलोजिकल ब्यारियर्स लाइक बिबिबी अर ब्लड ब्रेन ब्यारियर बिटिबी अर ब्लड टेस्टिस ब्यारियर र बिएफबी अर ब्लड फलिकल ब्यारियरलाई पनि क्रस गरेर हाम्रो ब्रेन हाम्रो टेस्टिस र इभन हाम्रो ओभरीको फलिकल्स भित्र समेत जान सक्छ न माइक्रोप्लास्टिक्सको हेल्थ इफेक्टको डिरेक्ट कजल एभिडेन्स नभए तापनि देर इज अ माउन्टिङ को रिलेटिभ डेटा ब्रेन रिलेटेड इस्युजले गर्दा मरेको पेसेन्ट्सहरूको ब्रेनमा माइक्रोप्लास्टिक्स पाउनाले माइक्रोप्लास्टिक्स लाई विभिन्न ब्रेन डिसऑर्डरसँग जोड्न सकिन्छ बिपीए बिपीएस थ्यालेट्स जस्ता माइक्रोप्लास्टिक्सहरूले हाम्रो बडीमा हाम्रो हर्मोन्स लाइक इस्ट्रोजेन र टेस्टोस्टेरोनलाई मिमिक अर ब्लक गरी बडीमा हर्मोनल प्रब्लम्सहरू क्रिएट गर्न सक्छ मल्टिपल स्टडिजहरूले हायर माइक्रोप्लास्टिक एक्सपोजरलाई लोअर टेस्टोस्टेरोन लोअर स्पर्म काउन्ट एन्ड मोर्टिलिटीसँग पनि लिङ्क गरेको छ पेटको समस्या जस्तै इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोमको पेसेन्टहरूको दिशामा पनि माइक्रोप्लास्टिकको मात्रा धेरै देखिएको छ पोलिथाइलिन जस्ता प्लास्टिक्सहरू क्यारोटिड आर्टरीको प्लेक्समा पाइएको छ जसले आर्टरीलाई ब्लक गरेर हार्ट अट्याक गराउन सक्छ र माइक्रोप्लास्टिक्स र न्यानोप्लास्टिक्सहरूले क्यान्सरको खतरा पनि बढाउने गर्छ किनकि यसले सेलहरूको जेनेटिक एक्सप्रेसनलाई नै डिस्टर्ब गर्ने गर्छ र यसले गर्दा हर्मोन सेन्सिटिभ एरियाज लाइक ब्रेस्ट टेस्टिज ओभरीहरूमा पनि क्यान्सरको रिस्क बढ्न सक्छ सो व्हाट क्यान वी डू अबाउट इट वेल यो माइक्रोप्लास्टिक पेन्डेमिकलाई सल्भ गर्नलाई यसको कजमा नै एक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालको केसमा कुरा गर्नुपर्दा यहाँ बसेर मिनरल वाटर र जारको पानीलाई अभोइड गर्न सकिन्न सो माइक्रोप्लास्टिक्सलाई फिल्टर गर्ने रिभर्स अस्मोसिस वाटर फिल्टर्सहरू युज गर्ने अल्द हामीले यो भिडियोको रिसर्च गर्दाखेरि र यो रिसर्च पेपर पढ्दाखेरि यसमा पनि विभिन्न जार र बोटल वाटरको कम्पनीहरूले जसबाट स्याम्पल लियो र माइक्रोप्लास्टिक्स भेटियो तिनीहरूले पनि रिभर्स अस्मोसिस मेथड युज गरेर वाटर फिल्टर गरेका थिए स्टिल माइक्रोप्लास्टिक्स तिनीहरूको पानीमा भेटियो सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी सरकारको तर्फबाट इन कम्पनीजहरूलाई एउटा स्ट्रिक्ट स्ट्यान्डर्ड सेट गर्ने र रेगुलेसन्सहरू बनाउने त्यसपछि इन्डिभिजुअल लेभलमा सकेसम्म प्लास्टिक बोटल्स र प्लास्टिक कप्सहरू प्रयोग नगर्ने एन्ड स्पेसियली तातो खानेकुराहरू प्लास्टिकको कन्टेनरमा राख्नै भएन फर एक्जाम्पल इनी चियाको कपहरू प्लास्टिक बोल्स एन्ड इभन प्लास्टिक ऱ्याप्स एन्ड नो माइक्रोवेभ सेफ प्लास्टिक डज नट इक्वेट टू सेफ टू इट प्लास्टिक अनदर सोर्स अफ प्लास्टिक जो कि हमी डेली नई कंज्यूम कर रखा छम एंड दैट इज हम नून ने यूज होने यो आयो नून और आयोडिनाइज नून एसटीसी इंडिया को गुजरात बार इंपोर्ट करने एंड इट इज ए सी सल्ट यानी कि समुद्र निकाले सल्ट रिन्स इट इज अ सी सल्ट समुद्र निकालता फिर समुद्र में भग माइक्रोप्लास्टिक्स कैन अल्सो लीज इन टू दिस नून एंड लास्ट इयर भक्त मल्टिपल रिसर्चेस प्रूफ भी कर खाइने नून में अस्सी देखि एक हजार माइक्रोप्लास्टिक्स पर किलोग्राम में पाइने गर्स रब कुछ हम सरकार था हुई में अलसम एवटापन माइक्रोप्लास्टिक टेस्टिंग ल स्टैब्लिश कर न तो कुछ ल तो कुछ रेगुलेसन नहीं रामें यही रेट में माइक्रोप्लास्टिक्स कंज्यूम करते जाने हो धेरे टाइम छेन नेपाल फ्यूचर में एनसिडी कैपिटल बनना ह्याभिङ साइड अल अफ दिस एफडिएले भने नेपालमा पाइने माइक्रोप्लास्टिक्सको मात्रालाई अलार्मिङ रेटमा राख्दैन अर धेरै खतरनाक छ भन्दैन र इट इज काइन्ड अफ सेफ नै भनिन्छ तर इतिहासमा लेड र एस्पेस्टोस जस्ता कुराहरूलाई पनि रिसर्चको कमीले गर्दा सेफ मानिएको थियो एन्ड आई थिङ्क माइक्रोप्लास्टिक्स एन्ड न्यानोप्लास्टिक्स आर नो डिफरेन्ट एन्ड फाइनली एट द एन्ड दिज आर सम साइन्टिफिक वेज तपाईँले आफ्नो बडीबाट माइक्रोप्लास्टिक्सहरूलाई डिटक्सिफाई गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड आई नो डिटक्सिफिकेसन भनेपछि धेरै मान्छेहरूलाई एउटा रेड फ्ल्याग लाग्न सक्छ किनकि जेनरली जेनरली हामीले जति बजारमा देख्छौँ कि यो घाइ डिटक्सिफाई हुन्छ त्यो घाइ डिटक्सिफाई हुन्छ टक्सिन्स बडीबाट निकाल्छ दोज आर मोस्टली फेक किनकि हाम्रो बडीमा सबैभन्दा ठुलो टक्सिन फाल्ने मसिन छ द्याट इज द लार्जेस्ट अर्गन सेकेन्ड लार्जेस्ट अर्गन वी ह्याभ एन्ड द्याट इज हाम्रो लिभर यस 
सो हमें यह साइंटिफिक वेज में जस्ट लिवर को फंक्शन लाई नहीं हेल्प करने हो और इंक्रीज करने हो सो द डिटॉक्सिफिकेशन एंड एक्सक्रीशन स्ट्रैटेजीज आर नंबर वन इज लिवर डिटॉक्सिफिकेशन इसमें फेज वन रेज टू छ फेज वन इज सो फेज वन में चाहिए साइटोक्रोम फोर फिफ्टी भाई एंजाइम को थ्रू बा टक्सिन्स अक्सिडाइज कर लिवर ने ते पीछे फेज टू में कंजुगेशन हो एके मेक्स द टॉक्सिन्स वाटर सोल्युबल फॉर एक्सक्रीशन सेकेंड इज इन्हांसिंग लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन पावर नेचुरली जो कि सल्फोराफेन भाई एट कंपाउंड को हेल्प जो कि ब्रकली रौली फ्लावर्स में पाइज रे लिवर को फेज टू डिटक्स बुस्ट भी करने एंड द थर्ड इज डाएटरी फाइबर अब फाइबर युक्त रेसादार खाने को टन्न खाए पर तिनी नर्मली पेट में भग जी माइक्रो प्लास्टिक्स तिनी एक्सक्रीट कर हेल्प कर फाइबर के पाइन फ्रूट्स ग्रीन भेजिज साग इवन राइस में भी पाइज होल ओट्स में पाइन होल ग्रीन्स में पाइज तो सब खादा हो सब इन्फर्मेशन को सोर्सेस तब डिस्क्रिप्सन में पाने हूँ भिडियो कस्तों लो कमेंट कर इफ मन पर्यो लाइक कर दून होगा धेरे मन पर्यो सब्सक्राइब कर दून होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग